നമസ്കാരം ഒരിക്കൽ നാരദമുനി ഇങ്ങനെ ഉലകം ചുറ്റി നടക്കുമ്പോൾ ഒരു വലിയ ഇലവു മരം കാണുകയാണ് ഒത്തിരിയേറെ ചില്ലകളും ഇടതൂർന്ന ഇലകളും കവരങ്ങളുമൊക്കെയുള്ള ആ വൻ മരത്തെ നോക്കി അത്ഭുതത്തോടെ നാരദമുനി പറയുകയാണ് അല്ലയോ ഇലവു മരമേ വായു ഭഗവാൻ നിൻ്റെ സുഹൃത്തായിരിക്കുമല്ലേ അല്ലെങ്കിൽ എത്രയോ പണ്ടേ കൊടുങ്കാറ്റ് വീശി നിൻ്റെ ചില്ലകളും കവരങ്ങളുമൊക്കെ ഒടിഞ്ഞു വീഴേണ്ടതായിരുന്നു പക്ഷേ ഇലവു മരം ഒരു അഹങ്കാരിയായിരുന്നു ഇലവു മരം പെട്ടെന്ന് തന്നെ നാരദരോട് പറഞ്ഞു വായു ഭഗവാൻ എൻ്റെ സുഹൃത്തൊന്നുമല്ല അദ്ദേഹത്തിനറിയാം എൻ്റെ കരുത്ത് അതുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങോട്ടടുക്കാത്തത് നാരദ മുനിക്ക് ഈ അഹങ്കാരിയെ ഒരു പാഠം പഠിപ്പിക്കണമെന്ന് തോന്നി ഒട്ടും താമസിയാതെ അദ്ദേഹം വായു ഭഗവാൻ്റെ അടുത്തെത്തി ഇലവു മരത്തെക്കുറിച്ചും ആ മരത്തിൻ്റെ അഹങ്കാരത്തെക്കുറിച്ചും പറഞ്ഞു കേൾപ്പിച്ചു വായു ഭഗവാൻ തന്നെ ഇലവു മരത്തിൻ്റെ അടുത്ത് നേരിട്ടെത്തി മരത്തോട് പറയുകയാണ് പണ്ടൊരിക്കൽ ബ്രഹ്മാവൻ നിൻ്റെ തണലിൽ വിശ്രമിച്ചിട്ടുണ്ട് ആ ഒരൊറ്റ കാരണം കൊണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരൊറ്റ പരിഗണന കൊണ്ടാണ് ഞാൻ കാറ്റായി വീശി നിൻ്റെ ചില്ലകളെയും കവരങ്ങളെയും ഒന്നും ഒടിച്ചു വീഴ്ത്താത്തത് അപ്പോഴും ഇലവു മരത്തിൻ്റെ അഹങ്കാരത്തിന് തെല്ലും ശമനമുണ്ടായില്ല അത് വായു ഭഗവാൻ്റെ ശക്തിയെ വെല്ലുവിളിക്കുകയാണ് ചെയ്യത് നാളെ നമുക്ക് കാണാം എന്ന് പറഞ്ഞ് ഭഗവാനും പിന്തിരിയുന്നു ഭഗവാൻ പോയി കഴിഞ്ഞപ്പോഴാണ് ഇലവു മരത്തിന് തൻ്റെ ബുദ്ധിശൂന്യത മനസ്സിലായത് താൻ എന്തു പണിയാണ് കാണിച്ചത് ഇത്രയേറെ വെല്ലുവിളിച്ചാൽ വായു ഭഗവാൻ കൊടുങ്കാറ്റായി ഒന്ന് ആഞ്ഞടിച്ചാൽ തനിക്ക് പിന്നെ നിൽക്കക്കള്ളി ഇല്ലാതാവില്ലേ അത് തൻ്റെ ബുദ്ധി ഉപയോഗിച്ച് എത്രയും വേഗം ചില്ലകളും കവരങ്ങളും അല്ലെങ്കിൽ കുറേ ഇലകളുമൊക്കെ പൊഴിച്ചു കളഞ്ഞ് തായ്ത്തണ്ടായി നിന്നു പിന്നെ അടിച്ച കൊടുങ്കാറ്റിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടുകയും ചെയ്തു എന്നാണ് കഥ വായു ഭഗവാൻ പ്രത്യേക പരിഗണന കൊടുത്ത ഇലവു മരത്തെ സംരക്ഷിച്ച് നിർത്തുകയായിരുന്നു എന്നത് മനസ്സിലാക്കാതെ ഇലവു മരം അഹങ്കാരത്തോടെ വായു ഭഗവാൻ്റെ ശക്തിയെ വെല്ലുവിളിക്കുകയായിരുന്നു പ്രിയമുള്ളവരെ ഇതുപോലെ നമ്മളും ഇടയ്ക്കൊക്കെ ചെയ്യാറുണ്ട് ദൈവം തൻ്റെ പരിപാലനയിൽ പ്രത്യേക പരിഗണന തന്ന് നമ്മെ കാത്തുപരിപാലിക്കുമ്പോൾ അപകടങ്ങളിൽ നിന്നൊക്കെ രക്ഷിക്കുമ്പോൾ രോഗങ്ങളിൽ നിന്ന് വിടുതൽ നൽകുമ്പോൾ നമ്മൾ പലപ്പോഴും അതിൻ്റെ ക്രെഡിറ്റ് ദൈവത്തിന് വിട്ടുകൊടുക്കാതെ നമ്മുടെ തന്നെ കഴിവായി വ്യാഖ്യാനിക്കാറില്ലേ ജീവിതത്തിലേക്ക് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ദുരന്തങ്ങൾ കടന്നു വരുമ്പോൾ മാത്രമാണ് നാം ദൈവത്തിൻ്റെ പരിപാലനയെക്കുറിച്ച് ഓർക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ദൈവം നമുക്ക് നൽകിയ പ്രത്യേക കരുതലിനെക്കുറിച്ച് ഓർക്കുക അതില്ല എങ്കിൽ പലപ്പോഴും നാം നമ്മുടെ ക്രെഡിറ്റായി നമ്മുടെ ജീവിതത്തെയും സുഖ സൗകര്യങ്ങളെയും സമ്പത്തിനെയും കഴിവിനെയും ഒക്കെ വ്യാഖ്യാനിച്ചേക്കാം അതുകൊണ്ട് ദുരന്തങ്ങൾ വരുന്നത് വരെ കാത്തു നിൽക്കാതെ ദൈവ പരിപാലനയെക്കുറിച്ച് ഇടയ്ക്കെങ്കിലുമൊക്കെ ഓർത്ത് ആ അനന്തമായ കാരണത്തിൻ്റെ മുമ്പിൽ നമിക്കുന്നതാണ് എന്തുകൊണ്ടും നമുക്ക് യോജ്യം Thank you.